。妈儿啊，你有在磨塑胶？对对。今天我正好想洗头，我也想抹一抹啊！好呢，好呢，刚好今天我给嫂子也抹一抹。就是我们在抹塑胶之前要把头发给疏通，然后等一下抹塑胶的时候就会特别方便。而且我们在抹塑胶的时候不能一个劲儿的去扯头发，这个就是黑煤油可以抹到我们的这里，让我们的这个发际线变长。发际线往后移的姐妹们可以考虑一下。前段时间用了塑胶了，我感觉挺好的。嗯，对，它主要是防止脱发。很多朋友现在不都是那个经常熬夜，然后就是会大把大把的掉头发吗？就现在各种压力，我之前脱发是非常的严重，但现在好多了，感觉。我的那个桃仁油和那个黑种草油已经用完了，接下来就是抹塑胶的时间了。它是这种比较粘稠的这种，对，而且纯植物，它没有任何的什么化学成分，就从这个头顶上开始抹。我哥在那边盯盯的看着我嫂子，<笑>因为我太美了。<笑>其实我嫂子她，呃，以前一直都是生活在城里边的，跟马呀、跟牛接触的这种机会是很少的。最后就是她嫁给我哥，因为我们家是一直在牧区嘛。然后现在嫂子就一直在牧区，一直在山上。之前一直都是我父母他们在牧区，然后来管这里的牛羊啊什么的。现在就是我嫂子还有我哥。我哥他这段时间东仔嘛，都在做生意，然后一般都是嫂子留在山上。作为一个城里面的人，这么快就能适应我们牧区的生活，我觉得是非常非常厉害的。而且我跟他的关系也特别好，平时我俩都一起会说他哥的坏话。<笑>对，其实嫂子跟哥哥来的话，应该。哥哥亲嘛，因为他亲哥哥。不过我小姑子嘛，一直会站在我这边。<笑>主要是我嫂子好，因为之前我妈妈就说，呃，一个女人就是一个家庭的脸面，无论是从外面来人还是怎么样，只要这个家里面干净，饭做得好，而且家庭和睦的话，就会说这个家的女人是非常能干的。我觉得现在我嫂子都能超过我妈了。以前我妈是我们家最勤快。能把我们家就是维持住的一个人，现在我觉得我嫂子已经继承了我妈的这个事业，真的是这样。关键就是我妈妈的教育是非常的棒吧？<笑>对，每个人在这个社会上的价值，或者就是一个女孩子嫁到男方家，她今后会成为一个什么样的人，我觉得都是要看这个人的教养。嗯，今天我们的塑胶就抹到这儿了，稍微给嫂子盘一下，然后四十分钟或者一个小时以后，嫂子把头发洗了以后就好了。想就是护好自己头发的姐妹们、嫂子们、阿姨们，其实哥哥们也可以啊，叔叔们也可以把塑胶用起来。如果我喜欢我的视频，可以订阅我的频道哟，欢迎敲响小铃铛，感谢你们支持。